Hello students, good morning. Namal nevade discuss plus two chemistry le first chapter solid state ne kurchhana. matter ne three physical states ani lada. Alle oru matter ne three physical states ay the kya nariyalo solid, liquid and gas. Yade liquid ne kurchum, gas ne kurchum plus one nil. Palare detail aita nengala padhi chitala dhan. Each chapter ne namal discuss ei na solid ne kurchhana. Okay, namke chapter lo te karaka. First namal noko na the. Solid in the characteristics properties. Okay. First point they have definite mass, volume, and shape. Second, intermolecular distance are short. Intermolecular distance. What is intermolecular distance? That is, one solid particles. What is the solid of solid particles very close to each other? In this picture, the solid particles are very close to each other. So, the particles are very close to each other. So, the distance is very close to each other. So, this is the intermolecular distance. So, the intermolecular distance is short. Second point, intermolecular forces are strong. Namal ipa parne the hello solid le particles parre adittar adittar thana sthiti je enda. Ado ondo thene aveke dal endi la distance ila. Alle, par distance koranya endi yam attractive force strong aavum. Alle, apu adhani ani vade. Alle distance koranya mo attractive force endi yeno kudu no. Apu vade intermolecular force endi yeno strong aavum no. Okay, apu solid le particles inde distance koranya mo particles ano thoda what does it mean? Particles are atoms, molecules, ions, etc. So, when the solid particles are distance, attractive force is strong. Next point. Particles of solids only vibrate at their position. We will say that Solid le particles orang orang malah re adat adat tu orang setuju je ina, le, le tu solid le particles orang orang malah re adat adat tu setuju je ina tu orang tu dengne, abik itu le endi la space illa orang orang ni, le, pas space illing endi yang malah le ke move ayam pati la, apa solid le particles ni, adi ni orang main position ni dengno orang de, orang tu vibrate ayam atre saadi kilo, ala tu endi yang saadi kilo re free movement ni saadi kila, race ni entah tu main sila le, solid le particles very close to each other, adu orang de, ane le main position ni dengno orang tu vibrate ayam atre साधी के लो अलावा देखो एक फ्री मूवमेंट्स ने साधी के ला ओके नेक्स्ट पॉइंट दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड इनकंप्रेसिबल कंप्रेसी ये ना चले इन दाने आइने अमर्ती उद्धक अलेअ अब नमक पर गैस मॉलिक्यूल्स के आना ना डेंगल प्रेशर उपयोग ना हमले इंदिया ने ना अमर्ती उद्धक कारण दिले पक्षे नमले उड़ा पार्नियो सॉलिड ले पार्टिकल्स ओ एंगने वेरी क्लोज टू ईच अदर आधुनिक ने कंप्रेसी ये ने डे and rigid. What is the solid particles? Rigidity is the same. That is, the properties of solids only vibrate at their position. If we say that the solid particles are in the position of the position, it will vibrate at the position of the position. So, this is the rigidity of the solid particles. So, we can say that the constant particles have fixed position. The constant particles in the solid particles have fixed position. Fixed position adalah solid ni endok orang guna rigidity orang guna tu. Okay, apa dah na solid ni de rigidity kila, karena mana parah ini tu. Okay. Next topic classification of solids adalah nature of arrangements of particles ni base ayat solid ni dua atom classify cedri kena tu crystalline solids dan amorphous solids. First one crystalline solids. What is crystalline solid? The constant particles in the arrangements in a regular pattern of solid and crystalline solids. This picture is the one you can see. This red, green particles are the throughout the picture. Now, what are the particles in this picture? The red and green particles are the throughout the picture. This is the arrangements in the arrangements. 
ഒരു റെഡ് ഒരു ഗ്രീൻ വീണ്ടും ഒരു റെഡ് ഒരു ഗ്രീൻ അങ്ങനെ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻസ് ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ അറേഞ്ച്മെൻസ് ഉള്ള സോളിഡിനെയാണ് ക്രിസ്ത്ലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ടൈൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലോറിലൊക്കെ വിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈൽസ് അതിപ്പോൾ റെഡും വൈറ്റും കളറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈലിനെ ഒരു റെഡ് ഒരു വൈറ്റ് വീണ്ടും ഒരു റെഡ് ഒരു വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലോട്ടും മുകളിലോട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റെഡ് ഒരു വൈറ്റ് വീണ്ടും ഒരു റെഡ് ഒരു വൈറ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഉള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഏതിനുള്ളത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഒരു അറേഞ്ച്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹൗ റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ ഹൗ ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിന് ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ആണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എന്ത് കിട്ടാൻ കാരണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ഹൗ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ വാട്ട് ഈസ് ലോങ് റേഞ്ച് ദ റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുക ലോങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിന് ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ആണുള്ളതെന്ന് അല്ലേ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ലോങ് റേഞ്ച് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് എൻ ഇ സി എൽ സോൾട്ടിന്റെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ടിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ഫോർട്ടി ടുവിലെത്തും പിന്നീട് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിലെത്തും വൺ ഫോർട്ടി സിക്സിലെത്തും വൺ ഫോർട്ടി സെവനിലെത്തും വൺ ഫോർട്ടി നയനിലെത്തും വൺ ഫോർട്ടി നയനിൽ എത്തുന്നത് വരെയും അതെന്താവില്ല മെൽറ്റ് ആവില്ല വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയാൽ മാത്രമേ അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയാൽ മാത്രമേ അതെന്താവുള്ളൂ മെൽറ്റായി തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അഥവാ സ്പെസിഫിക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിൻ്റിൽ അതായത് അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിൻ്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അതെന്താവുള്ളൂ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എന്താ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഗീവ് റെഗുലർ ക്ലീവേജ് ഓൺ കട്ടിങ് വെൻ കട്ട് ഷാർപ്പ് നൈഫ് വി ഗെറ്റ് വെരി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷാർപ്പ് സർഫസ് അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ഷാർപ്പ് നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അനിസോട്രോപ്പിക്കിൻ നേച്ചർ വട്ട് ഈസ് അനിസോട്രോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ അനിസോട്രോപ്പി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അനിസോട്രോപ്പി നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്
സൈഡിലൂടെ സൈഡിലൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അതിനെ താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാലോ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അനിസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിക്ചർ നോക്കുക ഈ പിക്ചറിൽ റെഡും ഗ്രീനും ഡോട്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡും ഗ്രീനും റെഡിൻ്റെ സർക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിൻ്റെ ഡോട്ടുകളും കുറേ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഒരു റെഡ് ഒരു ഗ്രീൻ വീണ്ടും ഒരു റെഡ് ഒരു ഗ്രീൻ എന്നുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അതേസമയം എ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ നോക്കി എ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം എന്താണ് ആ ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമല്ല ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സി ഡി എന്നുള്ള ലൈനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഏതിൽ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടുക അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിസോട്രോപ്പിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ അനിസോട്രോപ്പിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ വിശദമാക്കിയിട്ട് കൃത്യം ായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ഇത് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അനിസോട്രോപ്പിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അനിസോട്രോപ്പിക് നേച്ചർ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് ദയർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ ദ സെയിം ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങിയവ ഒരേ ക്രിസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അളക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഇത്തരം ഒരു നേച്ചറാണ് ഏത് അനിസോട്രോപ്പിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ായിരിക്കും ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്രിസ്ത്യൻ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് എൻ എ സി എൽ ഐസ് കോട്ട്സ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ സോളിഡ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്തത് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യൻ സോളിഡ്സിന് റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് അല്ലേ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം ഇതിലത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓരോ തന്നെ ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇറഗുലർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഏതിലുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല അമോർഫ സോളിഡ്സിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അമോർഫ സോളിഡ്സിന് ഉള്ളത് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അമോർഫ സോളിഡ്സും ക്രിസ്ത്യൻ സോളിഡ്സ് തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അമോർഫ സോളിഡ്സിന് ഒരു ഇറഗുലർ പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സോളിഡ്സ് ദ ഡു നോട്ട് ഷോ റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡറിലായിരിക്കും അതുള്ളത് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ റെഗുലർ ഒരു റെഗുലാരിറ്റി ഇതിൽ തുടർന്നായിട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്
ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല അത് ഹീറ്റ് എപ്പോൾ കിട്ടി തുടങ്ങും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ടത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് അമോർഫ സോൾട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഐസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ ഐസോട്രോപ്പി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിയാലും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അമോർഫ സോൾസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അമോർഫ സോൾസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അമോർഫ സോൾസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിലാവും ഇങ്ങനെ അമോർഫ സോൾസിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗ്ലാസ് ഒബ്ജെക്ട്സിന് മിൽക്കി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗ്ലാസ് ഒബ്ജെക്ട്സിന് മിൽക്കി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അതിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അമോർഫ സോൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്ലോലി ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമോർഫ സോളിഡിനെ സ്യൂഡോ സോളിഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കൂളർ ലിക്വിഡ് എന്നോ വിളിക്കുന്നു ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സിലെ വിൻഡോസിൻ്റെയും ഡോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗ്ലാസ് പാളികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡ് അതായത് താഴത്തെ താഴത്തെ വശം നല്ല തിക്കും മുകളിൽ ടോപ്പിൽ തിന്നുമായിരിക്കും കാരണം അമോർഫ സോളിഡിനെ വളരെ സ്ലോലി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്ലോലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡ് തിക്കും ടോപ്പിൽ തിന്നുമാകുന്നത് അതായത് ദ ഹൗ ടെൻഡൻസി ടു ഫ്ലോ ദ ദ ഗ്ലാസ് ഫ്ലോസ് ഡൗൺ വെരി സ്ലോലി ആൻഡ് മേക്ക് ദി ബോട്ടം പോർഷൻ സ്ലൈറ്റ്ലി തിക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഹാവ് എ ഗ്രേറ